ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റെസ്ന സെസ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ കറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ചേരുവകം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്മീൻ്റെ പുറഭാഗത്ത് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ക ഈ ഒരു അഴുക്ക് കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഡീവൈൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വലിയ ചെമ്മീനും ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെമ്മീനും ഉണ്ടാകും എല്ലാ ചെമ്മീനും ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കാരണം അത് ഇത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിനൊരു വേറൊരു ഉളുമ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ചെ ഇത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെമ്മീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ നമുക്കിനി മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെമ്മീനിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മഷി പോലെ അരച്ച് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മഷി പോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒട്ടും തന്നെ തരികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കായയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പച്ചക്കായ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പച്ചക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞതാണ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നികക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചക്കറികളുടെ എല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കായൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കാരണം ചെമ്മീനും കായ്ക്കും വ്യത്യസ്ത വേവാണ് അപ്പോൾ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ആട്ടോ നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കായ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കായ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഒരു കത്ത
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കുമളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയല്ലോ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കുമ്മളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാർഡൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുമ്മളകൾ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറി നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് താളിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് നാടൻ കറി ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടക്കുമ്പോൾ ആറ് ആറ് ഏഴ് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വാങ്ങി കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക്നെസ് നോക്കുക കറിയുടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കാപ്പാ തിക്കാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കറിയുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നല്ല ചോറും ചൂട് ചോറും അതുപോലെ നമ്മൾ കൊത്തിപ്പൊരിച്ച മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പപ്പടവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കായ ചെമ്മീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് തനി നാടനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെമ്മീൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കായൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിച്ചോ എങ്ങനെ ചെമ്മീൻ കറി അപ്പോ കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ടാ